বাঙালিদের গল্পের চতুর্থ পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত এর আগের পর্বগুলোতে আমরা সুন্দরবনের ব্যাপারে ধারণা পেয়েছিলাম সুন্দরবনের আশেপাশে গ্রামের মানুষজন কি করে এবং সেখানকার জীব বৈচিত্র্যটি কেমন সে ব্যাপারে আমরা ধারণা পেয়েছি এর আগের পর্বে আমরা বাউলিদের সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি এখন আমরা দেখব বাউলিরা যে কাজগুলো করে সেগুলো আসলে কিভাবে সম্পাদন করে বাওয়ালি আর মোয়ালদের গ্রাম সুন্দরবন হতে অনেক দূরে কারণ সুন্দরবনের ভেতরে বিভিন্ন জীবজন্তু রয়েছে এবং অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণীও রয়েছে তাই এই সুন্দরবনের খুব কাছেই গ্রামগুলো নয় অর্থাৎ সুন্দরবনের তিন পাশে যে গ্রামগুলোর ব্যাপারে আমরা জেনেছি সেগুলো অনেক দূরে এই দূর থেকে প্রতিদিনই বাওয়ালিরা এবং মোয়ালরা সুন্দরবনে আসে মধু এবং কাঠ সংগ্রহ করতে তাই প্রতিদিন তাদের বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়ে ওঠে না যেহেতু তাদের গ্রাম বন থেকে অনেক দূরে তাই তারা কাজ করতে করতে অনেক সময় দেখা যায় তাদের আর বাড়ি ফেরার মতো সময় থাকে না কিংবা বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়ে ওঠে না তখন তারা কি করে তখন তারা বনের ভেতরে থাকারই একটি ব্যবস্থা করে নেয় রাতের বেলা যাতে হিংস্র জন্তুরা আক্রমণ করতে না পারে তাই তারা মাটি থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে গাছের ডালপালার সাথে ঘর তৈরি করে অর্থাৎ বন্ধুরা যখন দেখা যায় যে আর ঘরে ফেরা যাচ্ছে না কিংবা অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে তখন তাদের প্রতিদিন বাড়ি ফেরা সম্ভব হয় না যেহেতু তাদের বাড়ি ফেরা প্রতিদিন সম্ভব হয় না তাই তারা বনের ভেতরেই থাকার একটি ব্যবস্থা করে নেয় এখানে একটি ছবি দেখানো হয়েছে তোমাদেরকে এই ছবিটিতেই সেই থাকার ব্যবস্থাটি বোঝা যাচ্ছে এই ঘরকে টং বলে অর্থাৎ বন্ধুরা পুরো জিনিসটি আমরা একটু বুঝতে চাই তাহলে কেমন দেখায় জিনিসটা বাওয়ালি আর মোয়ালরা তিন পাঁচটা গ্রাম থেকে প্রতিদিনই বনের মধ্যে আসে কিন্তু তাদের বোন যথেষ্ট দূরে থাকার কারণে প্রায় সময় দেখা যায় যে তারা আসলে গ্রামে বা বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন তারা বনের ভেতরেই থাকার ব্যবস্থা করে কিন্তু আমরা আবার এটিও জানি যে বনের ভিতরে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু মাংসাসী প্রাণী রয়েছে যেগুলো তাদের জীবন জীবনকে আশঙ্কার মধ্যে ফেলতে পারে তাই তারা ভেতরে থাকার যে ব্যবস্থাটি করে সেটি হচ্ছে তারা মাটি থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে এখানে বন্ধুরা লক্ষ্য রাখতে হবে এই তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারা যারা যাতে হিংস্র জন্তুরা তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে তাই তারা মাটি থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে গাছের ডালপালার সাথে ঘর তৈরি করে এবং এই ঘরকেই বলা হয় টং ঘর যেটি আমরা এই ছবি থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারছি লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটি টং ঘর রয়েছে এবং সেটি গাছের ডালপালার সাথেই রয়েছে এখানে একটি গাছ দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যাতে হিংস্র জন্তুরা কিংবা হচ্ছে মাংসাসী প্রাণীরা তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে তাই মাটি থেকে একটু দূরত্ব রেখে এই যেখানে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি মাটি থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে গিয়ে একটি ঘর তৈরি করা হয়েছে এই ঘরটিকেই বলা হয় টং ঘর অর্থাৎ তারা যে বনের ভেতরে থাকার ব্যবস্থাটি করে এবং গাছের উপরে যে ঘরটি বানায় সেটিকেই আসলে টং ঘর বলে এভাবেই তারা যখন বাড়ি ফিরতে পারে না তখন তারা বনের ভেতরে বাস করে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে